welcome back again to my YouTube channel. At kung bago pa kayo sa channel ko, please don't forget to subscribe and pakiclick na din yung notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pang mga video. So for today's vlog guys, ituturo ko sa inyo kung paano ba iset yung time ni JSX, paano siya i-adjust, how to remove change oil indicator, how to set change oil indicator light, and how to set RPM indicator light. So without further ado, let's start this video. So guys, nandito na tayo sa instrument panel ni JSX. So first, ay tuturo ko muna sa inyo paano mag-adjust ng time. So yung unang gagawin natin, um, kung nakikita nyo itong select at saka adjust button, uh, ilolong press natin siya. So actually guys, um, itong time ni JSX, sinadya ko talaga siyang guluhin para maset natin yung tamang time. So yung time natin ngayon, 11.17am in the morning. So sa R, dito tayo pipindot sa select. So, i-adjust natin siya ng 11. Tapos, yung minute niya, dito naman tayo sa adjust button pipindot. So, pipindutin natin siya hanggang umabot ng 17 minutes. Ilalagay na lang natin siya sa 18 minutes guys kasi nakaano na yung time natin. Um, Nag-move na. So para ma-save to, ilong press natin yung select at saka adjust button together. So yan, naset na natin yung time. So dito naman tayo sa change oil guys. Halimbawa nagpa-change oil kayo. At gusto nyo siyang iset, gusto nyo ma-notify kayo kung kailan kayo ulit pwede mag-change oil. Uh, para makita nyo yung change oil indicator guys, dito tayo sa adjust. Ilong press natin tong adjust. Tapos kung makikita nyo, may nagbiblink na oil change dyan. So yung sa akin guys, nakaset ng 1000. Kasi yun yung sabi sa akin ng friend ko na nag-change oil nitong GSX. Pero kung halimbawa, uh, yung oil nyo kayang umabot ng halimbawa 1500, 2000. 2.5, ganyan, 3.5 pero yung maximum na kilometer kung kailan kayo mag-change oil is 4,000 kilometer. So, depende yun sa oil. Kasi meron kasing mga oil kaya umabot ng 4,000 kilometer bago pa kayo mag-change oil. So, yung sa akin guys, sabi niya, uh, 1,000 kilometer lang kaya yun, iset natin siya ng 1,000 kilometer. Yan. So, kung halimbawa magbabawas kayo, kaya kanina naka 4,000 yun, pindutin nyo lang tong select. Yan, so 1,000 tayo. Tapos, ilong press nyo to guys, tong select at saka adjust button. So, pag umabot na si GSX ng 1,000 km, yan, magbiblink na yung oil. Oil change indicator dito, yung nakikita nyo kanina. So, nung pinachange oil ko si GSX, nasa 900 km pa siya. Pag tumungtong na to ng 1,900, magbiblink na yung oil change indicator dito. So, yun yung kinaganda nitong kay GSX. Kaya, nagustuhan ko to siya. Then, meron din nagtatanong, uh, paano ba mawala yung change oil indi indicator dito? Kasi, pag umabot na kasi tayo ng, halimbawa, 1,000 yung sinet ko, ba? Pag umabot na tayo ng 1,000, mayroong oil change indicator na magpa-pop out dito. So, paano ba yun siya mawala? First, i-turn off nyo muna tong ignition switch ng motor nyo. Then, sabay, pipindutin nyo tong select at saka adjust button. Eto guys, pipindutin nyo siya together. Saka, nyo isi-switch on, okay? So, pindutin muna natin siya, long press natin siya. Tapos, sa kanyo siya, isi-switch on. Ayan. Makikita nyo yan? Ayan, mawawala na yan. Ang next na ituturo ko naman sa inyo guys, paano mag-set ng RPM light indicator. So, eto guys, napaka-importante ito kasi dito natin malalaman kung lumagpas ba tayo sa kinakailangang RPM ng motor natin during the break-in. Kasi dito kay GSX guys, um, dapat kung halimbawa yung tinakbo niya nakalagay dito 800 km dapat yung RPM niya is nasa below 5,500 RPM so dapat nandito lang yung yung kanyang takbo nandito below 5,500 uh, RPM tapos ngayon since si GSX eh, yung takbo niya nasa 1,680 km na siya ang dapat na RPM niya ay below 8,500 RPM. So, dapat hindi siya lumagpas ng 9,000 RPM. So, paano mag-set niyan, guys? 
So, ilong press nyo lang itong select. Tapos, may tatlong klase yan. Yung una, nakastop lang yung light nya. Yung ikalawa, yung blinking. Tsaka, ikatatlo, pwede ding wala. Pero yung sa akin, guys, iset ko ng blinking. Para ma-notify ako kung lumagpas na ba ako dun sa 8,500 RPM na kinakailangan ng motor ko. So, since nasa break-in period pa siya. So, paano ba uh, mag-set ng RPM para sa break-in period ni GSF? Press lang natin itong select. So, since 1,600 km pa yung takbo natin, ang gagawin natin, isiset natin siya ng below 8,500 RPM. Okay, and then press natin itong adjust. Ayan. So, below 8,500 RPM lang yung marireach niya. So, pindot lang natin itong adjust. So, 8,000 na tayo guys. Ayan. Hindi siya limiter, kundi ano lang siya, indicator lang siya na uh, lumagpas ka na sa 8,500 km. So, magbiblink siya. But it doesn't mean hindi na tatakbo yung motor mo ng ganito ka taas na hindi na aabot ng 11,000 RPM. So, ipapakita ko sa inyo mamaya guys. So, yan guys, nakaset na. So, um, ituturo ko din sa inyo guys, pag halimbawa nakaabot na kayo ng 1,600 km in above, or over 1,600 km, pwede nyo nang iset yung motor nyo sa 11,500 RPM. Pwede nyo siyang i-full hanggang dito. Pero yung sa akin, hanggang dito lang kasi nasa 1,600 km pa lang tayo at nagbe-break in pa lang tayo guys. Para naman sa uh, mas magandang uh, maintenance ng motor natin. I mean, for life performance ng motor natin, kailangan talaga nating um, mag-follow sa manual ng motor guys. So, para mas set na yan, pindutin lang natin itong select. Yun, nakaset na siya. So, uh, subukan natin kung gumagana ba. I-start muna natin itong si GSX. So, magsha-shoutout na naman po ulit tayo. So, shoutout kay Sir Edwin Salinas, kay Sir Melotan Robert Vlog, kay Blue Cool J, kay Sir Patrick Camins, kay Sir Orly J. Mesa Grande, kay Sir Yansky Dinopol, kay Sir I Am Jamich, Sir Alriken Sindingan, sa RRDC Maine, Raider 150 Raiders Club Davao City Maine, at kay Sir Nagalis Neil. So yun guys, I hope nakatulong tong video na to sa mga confused pa gamitin yung instrument panel ni GSX. At kung meron kayong mga suggestion guys na content na gusto nyo ipagawa sa akin, i-comment nyo lang sa comment sections ko sa baba para ma-address ko po yung mga questions ninyo, yung mga katanungan ninyo regarding kay GSX. At kung nagustuhan nyo tong video na to, please don't forget to like, subscribe, comment, share, ride safe, and God bless!